வணக்கம் நான் சாந்தா ஜெயராஜ் சாந்தா ஸ்டேபிள் நேரடி நேர்காணல்கள் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள் தை முதல் நாளாம் பொங்கல் தினத்தில் புத்தாடை புனைந்து புதுப்பானையில் புத்தரிசியிட்டு பாலும் சர்க்கரையும் நெய்யும் சேர்த்து தித்திக்கும் பொங்கல் சாதத்தை சூரியனுக்கும் இறைவனுக்கும் படைத்து குடும்பத்தினரோடு ஒன்றிணைந்து சுவைத்து மகிழும் இந்த வேளையில் இந்த உணவையெல்லாம் நமக்கு அளிக்கின்ற அற்புத சக்தி படைத்த இயற்கைக்கும் சூரியனுக்கும் மழைக்கும் இறைவனுக்கும் நாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லவா நன்றி உணர்வு என்பது நாம் ஒவ்வொருவரும் அணுகின்ற ஒரு அணிகலன் போன்றது நன்றி உணர்வு நம் மனதில் இருந்தால் நாம் மகிழ்ச்சி உடையவர்களாக இருப்போம் நிம்மதி உடையவர்களாகவும் இருப்போம் மனம் நிறைய மகிழ்ச்சியும் நன்றி உணர்வும் நிரம்பிய ஒரு இளம் பாடகரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஒரு நண்பர் மூலமாக எனக்கு கிட்டியது ஏதோ பல காலம் பழகியவர்கள் போல நாம் இருவருமே உரையாடினோம் மனமுவந்து நன்றி சொல்லுகின்ற இந்த தை திருநாளில் நன்றி உணர்வை மனதெல்லாம் நிரப்பி எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என்று அர்ப்பணிப்பு செய்கின்ற பாடகர் முகேஷ் முகமது அவர்களை சாந்தா ஸ்டேபிள் நேரடி நேர்காணல்கள் மூலமாக சென்னையில் சந்திக்கிறேன் என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் முகேஷை சந்திக்கலாம் வணக்கம் மிஸ்டர் முகேஷ் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் உங்களை பேர்த்துல பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு சென்னையில பாக்குறேன் உங்க ஆஃபீஸ்லயே பாக்குறேன் உங்களை ரொம்ப சந்தோஷம் இசை ஞானி இளையராஜா சாரோட ப்ரோக்ராம்ல பேர்த் வந்தேன் ஆனா எனக்கும் முதல் முறை பேர்த் அப்போ பேர்த் உங்களுக்கு முதல் முறை ஆஸ்திரேலியால சிட்னி மெல்பர்ன் வந்திருக்கேன் முதல் முறை சரி சரி ஓகே எப்படி உங்களுக்கு பேர்த் பிடிச்சதா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப அமைதியா இருந்தது நாடு அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஊர்ல வந்து சிட்டி ரொம்ப அமைதியா பார்த்தது சிட்னி மெல்பனை விட ரொம்ப அமைதியா பார்த்தது ஏன்னா பேர்த் வந்து சிட்னி மெல்பனை விட ரொம்ப பெரிய இடம் ஆமா பெரிய இடம் ஆனா அங்க வந்து ஜனத்தொகை வந்து ரொம்ப குறைவு ரொம்ப குறைவு ஆனா இப்ப கொஞ்சம் கூடிட்டே வருது இருந்தாலும் கூட பேர்த் வந்து நல்ல பெரிய இடம் அமைதி சுத்தம் எல்லாமே இன்னைக்கு அங்க எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா ஆமா சரி உங்களுடைய இயற்பெயரே உண்மையான பெயர் வந்து முகேஷா இல்ல அப்ப உங்களுடைய பேர் என்ன என்னுடைய இயற்பெயர் வந்து பீர் முகமது பீர் முகமது பீ ஏ பீர் முகமது என்னுடைய இயற்பெயர் அதாவது நான் ஃபீல்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாருமே பீர் முகமது அப்படின்னு தான் கூப்பிட்டு அப்போ ஃபீல்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் இசைத்துறைக்கு வந்தது முதல்ல எப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஏன்னா என்னுடைய அப்பா வந்து ஒரு இசைக்கலைஞர் சரி பேங்கஸ்ன்னு ஒரு வாத்திய கருவி இருக்கு தெரியுங்களா பார்த்த ஞாபகம் இல்லை ஒரு பெண்ணை பார்த்து இதெல்லாம் பாட்டிலெல்லாம் வரும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிப்பார் அவர் இந்த மியூசிக் ஃபீல்டில் இருந்ததுனால இதைத்தானு எங்கள் அப்பா அம்மா இயற்கையில் கொஞ்சம் பாடும் ஞானம் இருந்ததுனால அந்த ஜீன் தான் நான் பாடுறேன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது பாட ஆரம்பித்த காலத்தில் அதில் ஃபீல்டில் என்ட்ரு ஆகும்போது என் குருநாதர் இசையமைப்பாளர் தினக்கரன்னு சொல்லி தான் என்னுடைய குருநாதர் அவன் எங்கள் அப்பாவோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவர் மூலமாக நான் மியூசிக் ஃபீல்டுக்கு என்ட்ரி ஆகும்போது அவர் சொன்னார் முகேஷ்ன் வச்சுக்கலாம் பீர் முகமட்னா விட முகேஷ்ன் நல்லாயிருக்கும் பீர்னும் போது உன் பேரை யாரும் சரியாக உச்சரிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லு என்ன பண்ணார் ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒரு பத்து பேர்லாம் சொல்லி யோசிக்கல அவர் திடீர்னு முகேஷ்னு வச்சுக்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ என் நிஜமாவே முகேஷுங்கிறவர் யாருன்னு கூட எனக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாரும் ஃபீல்டில் எல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பேர் எல்லாருக்கும் சொல்லும்போது முகேஷுங்கிறவர் யார் தெரியுமா யார் அவர் நார்த்தில் பெரிய சிங்கர் அவர் வந்து முகமது ரஃபி சார் கிஷோர் சாருக்கு முன்னாடி அவர் தான் பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் சிங்க சிங்கரில் அப்படியா அவர் பேர் தான் உனக்கு உங்கள் குருநாதர் வச்சிருக்காரு அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சவுத்தில் அந்த பேர் மேக்சிமம் எல்லோரும் வைக்க மாட்டாங்க ஸோ முகேஷ்னு வரும்போது என் பேர் தான் நல்லா கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக மனசில் பதிகிற மாதிரியும் இருந்தது என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் யூடியூப்பில் போகும்போது முகேஷ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருடைய சாங் தான் வரும் ஒரிஜினல் முகேஷ் சாரோட சாரோட சாங் தான் வரும் ஸோ முகேஷ் தமிழ் சிங்கர்னு போட்டால் நான் பாடின பாட்டெலாம் கூட வரும் அந்த வகையில் அப்பேற்பட்ட ஒரு இசை மாமேதை ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு பெரிய சிங்கரோட பேரை எனக்கு ஞாபகமாக வச்சுது எனக்கு பெருமையாக நினைக்கிறேன் நான் ஓகே நீங்கள் வந்து சின்ன வயசில் சங்கீதம் கற்றுக்கிட்டு தான் இப்போ பாட ஆரம்பிச்சிங்கல்ல இல்லைண்ணா இல்லை சங்கீதம் தெரியாது கேள்வி ஞானம் தான் அதாவது பழைய பாட்டுங்க தான் அதுலேயே எப்படி பாடுறீங்க இது எல்லாமே அதுக்கு காரணம் அந்த பழைய பாடல்கள் தான் ஆமாம் பழைய பாடல்கள் இன்றைக்கி நான் அதை பற்றி தான் நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லணும் என்னென்னா இந்த சாந்தா ஸ்டேபிள்ன்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் வந்து நான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் 
எனக்கு வந்து அதில் வந்து இப்போ ஒரு டேபிள்னா ஒரு மேஜை மேலே நாங்கள் உணவுப் பொருள்களை வச்சா பல விதமான உணவுப் பொருள்கள் இருக்கும் அதே போல் ஒரு மேசையில் வந்து கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் மொபைல் ஃபோன் இருக்கும் புக் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ பல விதமான விஷயங்களை ஒரு மேஜை மேலே வச்சு உங்களுக்கு இந்த ரசிகர்கள் எல்லாருக்கும் படைக்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் ஓகே அதுக்கு தான் சாந்தா ஸ்டேபிள் சாந்தா ஸ்டேபிள் ஓகே அதில் வந்து எல்லாமே வரும் ஓகே எல்லாம்னா இப்போ இசைக்கலைஞர்கள் நடன கலைஞர்கள் எஸ்பி முத்துராமன் சாரை பார்த்தோம் லேனா தமிழ்வானன் சார் பார்த்தோம் நத்தகி நடராஜர் இப்போ தான் பேட்டி எடுத்தோம் அது போல் பல பிரபலங்கள் பல துறைகளில் இருக்கிறவங்கள வந்து இப்போ பேட்டி கண்டுகிட்டு வர்றேன் அதே சமயம் சாதாரண மக்களையும் நான் சந்திக்கிறேன் ஒரு ஆட்டோ டிரைவரையும் நான் பார்த்து பேசுவேன் சரியா ஏன்னா ஒருத்தருடைய ஒரு ஒரு தனி நபருக்கு பின்னால் வந்து ஒரு கதை கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்குதுன்ற விஷயங்களை வந்து உலக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுன்றது என்னுடைய நோக்கம் மற்றது வந்து எனக்கு பிடித்தமான சமையல் கலை கேக் செய்முறை உங்களுடைய குரல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் திருச்சி லோகநாதன் சீர்காழி கோவிந்தராஜன் டி எம் சவுந்தரராஜன் இப்படிப்பட்ட பாடகர்கள் இவங்களுடைய வா இந்த குரல்கள் எல்லாம் அந்த வெண்கல குரல்னு சொல்லக்கூடிய குரல்கள் அதுக்கு அப்புறம் நான் கேட்ட ஒரு வெண்கல குரல் உங்களுடைய ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க கேட்டீங்க முதல்ல ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு சங்கீதம் தெரியுமான்னு அந்த சங்கீதமே இவங்களுடைய குரலை கேட்டு கேட்டு படிக்காமே பாடுறதுக்கு காரணமே இவங்களுடைய குரல் தான் எனக்கு சங்கீதத்தில் சரிகம பதனி சாலாம் கூட தெரியாது ஆனால் இவங்க பாட்டை பாடும்போது உண்மையிலே சங்கீதமே தெரியாத என்ன மாதிரி எத்தனையோ பாடகர்கள் இன்னைக்கு சிங்கராக இருக்கும்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக இவங்களுடைய பாட்டாக தான் நிச்சயமா நிச்சயம் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த வார்த்தை அது சங்கீதம் தெரியாமலேயே இவ்வளோ அழகாக நீங்கள் பாடுறீங்கன்றப்போ சங்கீதம் தெரியாத பலருக்கு இது ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா எல்லாரும் வந்து சங்கீதம் படிச்சு தான் பாடணுமா கொஞ்சம் கூச்சப்படுவாங்க சிலர் பாடுறதுக்கு பயப்படுவாங்க ஆனா இப்ப நீங்க சொல்றத பார்த்தா பிராக்டிஸ்லேயே இது வந்து ஆனா இதற்காக நான் சொல்றதுனால சங்கீதம் தெரியாமே பாடலாம் அது சரிதான் நான் சொல்ல முடியும் சங்கீதம் முறைப்படி கத்துக்கிட்டு பாடும்போது நம்ம எந்த ராகத்தையும் வந்து ரொம்ப புரிஞ்சு பாடலாம் அதில் என்னென்ன ஸ்வரங்கள் வருதுங்கிறத தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு ராகத்தில் ஹம்மிங் பாடுங்க ஆலாபனை பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன மாதிரி ஆளுகள் யாராவது சொல்லிக் கொடுத்தா பாடலாம் ஆனால் சங்கீதம் படித்தவங்ககிட்ட நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டாம் கல்யாணியில் ஒரு ஆலாபன பாடுங்கன்னா உடனே பாடிடுவோம் ஒரு மாயமாளவர்களால் ஒரு ஆலாபனை பாடுங்க ஒரு சிந்து பருவில் பாடுங்கன்னா உடனே பாடிடலாம் அது சங்கீதம் தெரிஞ்சு பாடுறது இன்னும் மே சிறப்பான ஒன்று தான் சார் அப்போ சங்கீதம் கற்றுக்கிற கண்டிப்பாக நான் க கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் கற்றுப்பேன் கண்டிப்பாக நல்லது ஓகே சரி இப்போ உங்களுடைய பேட்டியை தொடர முதல் எங்களுக்காக ஒரு பாடல் நேர்களுக்காக இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்காக ஒரு அருமையான பாடல் நீங்கள் பாடணும் ஸோ உங்களுக்கே பிடிச்ச பாடல் சொல்லுங்களா அது சரி பாடுறேன் கர்ணன் படத்துல உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கர்ணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கர்ணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா தாய்க்கு நீ மகன் இல்லை தம்பிக்கு அண்ணன் இல்லை ஊர் பழி ஏற்றாயடா நானும் உன் பழி கொண்டேனடா நானும் உன் பழி கொண்டேனடா உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கர்ணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா தேங்க்ஸ் இந்த படம் கர்ணன் வர்றப்ப நீங்க பிறந்திருக்கிறீங்களா அந்த நேரம் நான் பிறந்தது என்பது இந்த படம் வரும்போது நான் பிறந்ததே கிடையாது ஆனா எங்க அப்பா இந்த படங்களை படத்தை பத்தி சொல்லும் போது இதன் மேல எனக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை நான் எத்தனை தடவை பார்த்தேன்னு நான் சொல்ல முடியல அந்த அத்தனை முறை பார்த்துருக்கேன் அந்த படத்தை 
உண்மையிலே சொல்லணும்னா இதெல்லாம் வந்து படம் சொல்கிறத விட ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது வந்து பாடமாக கூட நடத்தலாம் அப்படிப்பட்ட படங்களை தான் அந்த காலத்தில் எடுத்திருக்காங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அதை மறுபடியும் ரிலீஸ் பண்ணாங்க டிஜிட்டல் முறையில் அந்த காலத்தில் வந்த கூட்டத்தை விட இப்போ வந்த கூட்டம் ஜாஸ்தின்னு அந்த படத்தை டிஜிட்டல் முறையில் ரிலீஸ் பண்ணவங்க சொன்னாங்க எந்த அளவுக்கு ஏபி நாகராஜனோட மகன் அவர் தான் அது இன்னொரு தடவை ரீரிலீஸ் பண்ணுதா ஓ சரி அது எனக்கு தெரியாது அந்த தகவல் ஆனால் அதை வந்து இது அதை பார்த்துட்டு வந்தவங்க நான் அந்த படத்தை சத்தியம் தேட்டரில் போய் பார்க்க போனேன் பார்க்க வந்த ஆடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களை விட அதிகமாக சின்ன சின்ன பசங்களை நிறைய பார்த்தேன் அவங்க அந்த படத்தை அவ்வளோ ஆர்வமாக பார்க்க வந்தாங்க அப்படிங்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதில் ஒரு ஒருத்தர் நடித்தவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த பாட்டை பாடின பாடகர்களாக இருக்கட்டும் இசையமைத்த மெல்லிசை மன்னர்கள் அவங்கள பற்றிலாம் அதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் பாடலை எழுதிய அற்புதமான பாடல்கள் எழுதிய கண்ணதாசன் சார் இந்த படத்துக்கு நிறைய கதையே சொல்லுவாங்க ஒரு ஒருத்தரும் அதில் இந்த படத்துக்காக வந்து இசை சம்மந்தப்பட்ட விதமாக சொல்லணும்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துக்காக வந்து பத்து நாள் வந்து கம்போசிங் போனவங்க நாலஞ்சு நாள்லேயே வந்துட்டாங்களா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த பாட்டுக்கான பாடல் வரிகள் அதுவும் கண்ணதாசன் சார் அந்த நாலஞ்சு நாள்லேயும் மூணு நாலு நாள் வெளியூர் வெளியே சுற்றிட்டு இருந்தாருன்னு சொன்னாங்களாம் அப்போ என்ன நம்ம கம்போசிங் வந்திருக்கோம் நீங்கள் பாட்டில் வெளியே என்ன பொல்லாத பாட்டு சொல்லுன்னு ஒன்று கடகடன் பாட்டையே சொன்னதாகலாம் சொல்கிறாங்க அப்போ அவர் எவ்வளோ அழகாக அந்த பாட்டோட வரிகளை கொடுத்துருக்காரு நமக்கு இன்றைக்கி இதில் உள்ளத்தில் நல்ல உள்ள மட்டும் இல்லை நான் எப்போவுமே இன்னொரு பாட்டும் ரொம்ப அந்த படத்தில் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் கண்ணுக்கு குளம் எது ரொம்ப அழகாக சுசிலாமா பாடியிருப்பாங்க அவ்வளோ அழகான வரிகளை வந்து கண்ணதாசன் சார் எழுதியிருப்பாரு ஒரு ஒரு பாட்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாட்டு அதெல்லாம் இந்த மாதிரி பாட்டுக்கள் எல்லாம் வந்து கல்வெட்டுக்கள் ஆமா கரெக்ட் இதெல்லாம் அடிக்கவே முடியாது முடியவே முடியாதுதான் புதிய பாடல்கள் வரட்டும் எத்தனை புதிய இசையமைப்பாளர்கள் வரட்டும் யார் தான் வந்தாலுமே கூட இந்த பழைய பாடல்களுக்கு இருக்கிற அந்த மவுசு அந்த மதிப்பு புதிய பாடல்களுக்கு இல்லை புதிய பாடல்களுக்கு இல்லைங்கிறத விட இதுக்கு நிகர அவங்களால என்ன பண்ணாலும் நம்மளால அதை மறக்க முடியாது மறக்க முடியாது அதுதான் என்ன தான் இவங்க புதுசு நம்ம புதுசாக கொடுத்தாலும் அந்த பழைய பாடல்கள் தான் நம்மளை வந்து ரொம்ப ஈர்க்கும் இப்போ எத்தனை இசையமைப்பாளர்கள் சொல்லும் போதும் எங்களுக்குள்ளே இளையராஜா சார் இருக்கார் எங்களுக்குள்ள எம்எஸ்வி சார் மியூசிக்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்கள விட்டு எங்களால் வெளியே வரவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க பாடல்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பாடல் ஆசிரியர்கள் சொல்லும்போது கண்ணதாசன் சாரை பற்றி சொல்லாதவங்க இருக்க மாட்டாங்க அதில் அந்த பாட்டில் கொடுப்பவர் எல்லாம் மேலாவார் கையில் கொள்பவர் எல்லாம் கீழாவார்னு அவர் எழுதியிருப்பார் அதாவது கர்ணனை பற்றி அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவ்வளோ அழகான வரிகளை ஒரு பாட்டு ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷ பாட்டில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயங்களை நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு அந்த பாட்டுகளில் அந்த வரிகளில் இருக்கிற அந்த விளக்கங்கள் அதில் இருக்கிற அறிவுரைகள் அதில் இருக்கிற அர்த்தங்கள் அர்த்தங்கள் இந்த இவ்வளவு விஷயம் ஒரு பக்கம் இருக்க சரியா அந்த மியூசிக் அதில் அவங்க போட்ட மியூசிக் டிரெக்டர்ஸ் போட்ட மியூசிக் அந்த இசையமைப்பாளர்களுடைய திறமை திறமை அது போக நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் கர்ணனை பார்த்ததில்ல கர்ணனை பார்த்ததில்ல அவர் எப்படி இருக்கிறாருன்னு யா இரு இருந்திருப்பாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் கர்ணன்னோன்னு யார் கண் முன்னாடி வர்றது அவர் தான் வர்றாரு கிருஷ்ணன்னோன்னு யார் வர்றது என் டி ராமராவ் ராமராவ் சார் மகாலிங்கத்துடைய பாடல் சில்லென்று பூத்த சிறு நெருஞ்சு காட்டு நிலை பாடல்கள் பூத்த சிறு நெருஞ்சு காட்டு நிலே நில்லென்று கூறி நிறுத்தி வழி போனாளே நின்றது போல் நின்றாள் நெடுந்தூரம் பரந்தாள் நிற்குமோ ஆதி நிலைக்குமோ நெஞ்சம் மனம் பெருமோ வாழ்வே செந்தமிழ் தேன் மொழியாள் நிலாவென சிரிக்கும் மலர் கொடியாள் நிலாவென சிரிக்கும் மலர் கொடியாள் பைங்கண்ணி இதழ் பழரசம் தருவாள் பருகிட தலை குனிவாள் அவள் செந்தமிழ் தேன் மொழியாள் நிலாவென சிரிக்கும் மலர் கொடியாள் நிலாவென சிரிக்கும் மலர் கொடியாள் பைங்கண்ணி இதழ் பழரசம் தருவாள் பருகிட தலை குனிவாள் இந்த பாடலும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எனக்கு மேடையில் ஒரு பேர் வாங்கி கொடுத்த பாட்டு இப்போ வரைக்கும் இந்த ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் ரசிக்கிற ஒரு பாட்டு ஆமாம் எல்லாருக்கும் யாருக்கும் இந்த பாட்டு பிடிக்காது அதுவும் டி ஆர் மகாலிங்கத்துடைய அந்த உச்ச ஸ்தாயி 
அதை வந்து பிடிக்கிறது வந்து எல்லாராலையும் முடியாது இல்லையா அதான் நான் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான பாட்டை தான் பாட சொல்லுவார் அப்போ எனக்கு வா இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் பாட வந்தபோது நான் வாய்ஸ் ரொம்ப சின்ன வயசுங்கிறதுனால ஷார்ப்பாக இருக்கும் அப்போ கே பி சுந்தராம் பழம பண்ண பழமியை அப்போ தான் நான் பாடினேன் லைக் மியூசிக்கில் அப்போது எனக்கு மற்ற பாட்டெலாம் பாட முடியாது அந்த மாதிரி மருதமலை இப்படிப்பட்ட இசைத்தமிழ் செந்தமிழ் இப்படி தான் பாடி பாட்டுங்க பாடிட்டு இருந்தேன் அப்போது இப்போ இந்த இந்த மாதிரியான பாடல்கள் நீ பாடினா தான் மேடையில் உனக்கான பேர் கிடைக்கும் எல்லாரும் பாடுற பாட்டை பாடுறத விட யாரும் பாட முடியாதுன்னு சொல்கிற பாட்டை நீ பாடி பேர் வாங்கணும் எங்கள் அப்பா தான் இதுக்கெல்லாம் முழு காரணம் டீ ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கு நாங்கள் எவ்வளோ தான் போட்டாலும் இப்படி வரது இல்லையே எப்படி போட்டாங்க இது இது உங்களுக்காக நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்திருக்கீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டீ எங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னொரு கேள்வி தியாகராஜ பாகவதர் அவருடைய பாடல்கள் வந்து நீங்கள் எந்த பாடல்கள் நீங்கள் அவருடைய பாடல்களும் மேடையில் பாடியிருக்கேன் மேடையில் அவரோட பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்மதிலையில் ஒன்று தான் பாடியிருந்தேன் நிறைய பாடிட்டு இருந்தேன் ஆமாம் இதில் என்னென்னா நான் வந்து நம்ம நம்ம ஊரில் தூர்தர்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து துள்ளாத மனமும் துள்ளும் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் கோபால் சப்தஸ்வரங்கள் இசைக்குழுவோட அவர் டீமில் பண்ணாங்க அப்போ அதில் வந்து என்னை வந்து எம்கே டி பாட்டெலாம் பாட சொல்லுவாங்க அதுதான் நான் அவங்க பாட்டு முதல்ல கேட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே அப்போது வந்து நான் சொன்னேன் எனக்கு எம்கே டி பாட்டெலாம் பாடுற அளவுக்கு மியூசிக் தெரியாது அவர் பயங்கரமாக பாடுவார் என்ன இல்லை இல்லை நான் பாட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பாட வச்சாங்க அப்போது நான் அதில் மன்மதிலையில் பாடினதுக்கப்புறம் இது கொடுத்தாங்க இன்னொரு பாட்டு சொப்பன வாழ்வில் மகிழ்ந்தே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு கேட்டிருக்கீங்க ஆமாம் அந்த மாதிரி நிறைய ஹரிதாஸ் அப்புறம் பத்மே சந்திர பிம்பமோ அப்படி ஒரு பாட்டு சிந்தாமணியில் அது சிந்தாமணியில் இத்தனை பாட்டு அவர் பாடின பாடல்கள் நிறைய ஆனால் இதில் இது படங்கள் பேர் தெரில எனக்கு இப்போ வா வதனமே அப்புறம் இது இருக்கிற தீன கருணாகரனே நடராஜா நீலகண்டனே இந்த பா இந்த பாட்டு மன்மத நீலகிழ்ண்டோ சில வரிகள் பாடுறீங்களா ஆ ஓகே மன்மத நீலகை வெள்ளார் உண்டோ மன்மத நீலகை வெள்ளார் உண்டோ என்ன உனக்கேனோ பாராமுகம் மன்மத நீலகை வெள்ளார் உண்டோ என்ன உனக்கேனோ பாராமுகம் மன்மத நீலகை வெள்ளார் உண்டோ பாட்டு இந்த மாதிரி நிறைய இப்போ எனக்கு இவங்களோட பாட்டெலாம் பாடுறதுனால இப்போ உள்ள பாட்டுங்களை பாடுறது ஈஸியாக இருக்குது அதே நேரத்தில் ரெக்கார்டிங்ஸில் போய் பாடும்போது இப்போ கொடுக்குற சங்கதியெலாம் அவங்க பாட்டை பாடுறதுனால இது நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸாகவும் இருக்குது எனக்கு தோணி ஸோ சொல்லிக் கொடுக்கறத புரிஞ்சு பாடுறதுக்கு இவங்க பாட்டு ரொம்ப காரணமாக இருக்குது எனக்கு ரெண்டு அண்ணாமார் இருக்காங்க சரி அவங்க சின்ன நான் சின்ன வயசில் இருக்கிறப்பவே ரெண்டு பேருமே நல்லா பாடுவாங்க சரி ஆமாம் நீங்களும் பாடுவீங்கன்னு தெரியும் அதனால் அந்த நான் பாட சொல்லி கேட்கணும் ஆசைப்படுறேன் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது இப்போ இப்போ உங்களை மாதிரி எனக்கு ப்ராக்டிஸும் கிடையாது அதுதான் பட் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா பாடுவாங்க இப்போ மூத்த பெரிய அண்ணா வந்து சி எஸ் ஜெயராமன் மாதிரியே பாடுவார் ஓ ஓ சூப்பர் அவர் பேர் அவர் தான் முத்துக்குமார சுவாமி சூப்பர் ரெண்டாவது அண்ணா சண்முகநாதன் சரி அவர் டி ஆர் இவர் யார் திருச்சி தியாகராஜ பாகவதர் தியாகராஜ தியாகராஜ பாகவதர் பாடல்கள் எல்லாம் அவர் இப்போ நீங்கள் பாடின பாட்டெல்லாம் எனக்கு பழைய காலத்துக்கு என்னை கொண்டு போயிடுச்சு ஏன்னா இப்போ ஸ்கூலில் இருந்தெல்லாம் நாங்கள் வந்த உடனே அண்ணா அவங்கெல்லாம் வேலைக்கு போய் வீட்டுக்கு வந்த உடனே எல்லாருமே ஒன்றா கூடி எங்கள் வீட்டில் பாட்டு தான் எப்போவுமே ஸோ எனக்கு அந்த பழைய ஞாபகங்களெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வர்றீங்க இப்போ வந்து சி எஸ் ஜெயராமனுடைய பாடல் நீங்கள் என்ன பா பாடுவீங்க ஆமாம் எனக்கு இசை சித்தர் சி எஸ் ஜெயராமன் சாருடைய பாடல்களும் நிறைய நான் பாடியிருக்கேன் அவருடைய பொண்ணு மகள் வந்து ஒரு ஷோ பண்ணாங்க ரெண்டு ஷோ பண்ணாங்க நிறைய பண்ணாங்க அதில் ரெண்டு ஷோ நான் பாடுற ஒரு சான்ஸ் எனக்கு கிடச்சிது அவர் பாடல்கள் மட்டுமே அவருடைய இப்போ நூற்றாண்டு விழா கூட ஒன்று பண்ணாங்க அதில் நான் பாடினேன் அதில் எனக்கு வித்தியாசமான பாடல்கள் நிறைய பாடினேன் அதில் இப்போ நம்ம வந்து மேடைகளில் அதிகமாக பாடுறது விண்ணோடு முகிலோடும் பாடுவோம் இல்லாட்டா காவிய இல்லை அன்பாலே தெரிய நிறைய வித்தியாசம் காதல் கரும்பு கண்டேன் கரும்பு கண்டேன் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாடினேன் அப்புறம் வந்து கா 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 ஆகாரம் எல்லோரும் ஒன்றாக அன்போடு ஓடி வாங்க என்ற அனுபவ பொருள் விளங்க என்ற அனுபவ பொருள் விளங்க காக்கா அண்ணா அந்த லிரிக்ஸ் ஞாபகம் இல்லை முதல் பாட்டு நினைக்கிறேன் முதல் படம் பராசக்தி ஆமா முதல் படம் அவரோட அப்போ பாத்தீங்கன்னா 
எம்ஜிஆருக்கும் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கும் சிவாஜி அவர்களுக்குமே பாடின பாடகர்னா அது சி எஸ் ஜெயராமன் சார் தான் நிறைய ரெண்டு பேருக்குமே அவர் பாடிட்டு இருந்தார் அப்படி சூப்பரான ஹிட் சாங்ஸ்லாம் கொடுத்தவர் அவர் அதே மாதிரி இப்போ விண்ணோடு முகிலோடு பாடி இப்போ அலை வாயும் கடலோரம் இளமாங்கள் போனே விளையாடி இசை பாடி விழியாலே உறவாடி இன்பம் காணலாம் விண்ணோடும் முகிலோடும் விளையாடும் வெண்ணிலவே கண்ணோடு கொஞ்சம் கலையழகே இசையமுதே இசையமுதே இந்த மாதிரி பாடல்கள்லாம் அவருடைய பாட்டெலாம் அதை நிறைய அப்புறம் ஆயிரம் கண் போதாது வண்ண கிளியே இந்த பாட்டு வண்ணத்தமிழ் பெண் ஒருத்தி இப்படி வித்தியாசமான பாட்டெலாம் நிறைய மேடைகளில் பாடணும் அன்றைக்கி ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த நிகழ்ச்சி இப்போ மேடைகள் பல மேடைகளை நீங்கள் கண்டிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சியோ இல்லை நான் மறக்க முடியாத அந்த மேடை நிகழ்ச்சி எதுன்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா மனதில் பதிஞ்சது நிறைய இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து இப்போ லைட் மியூசிக் பாட ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் தான் சினிமாவில் பின்னணி பாடக நான் வந்தேன் நான் தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து பாடிட்டுருக்கேன் அப்படி வரும்போது எனக்கு அந்த வருஷங்கள்லேருந்து எடுத்தால் நிறைய நல்ல நல்ல நிகழ்ச்சிகள் பாடின அனுபவம் இருக்குது இதில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொன்ன என் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான கான்செப்ட் ஒன்று பண்ணோம் அது எப்படின்னா வடக்கும் தெற்கும் ஒரு இசை சங்கமம் அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்திங்கன்னா இப்போ எனக்கு இந்த மியூசிக் மூலமாக நிறைய நண்பர்கள் கிடைச்சாங்க அதாவது மியூசிக்கை நேசிக்கிற நிறைய நண்பர்களில் எனக்கு நிறைய பேர் கிடைச்சதில் அதில் என்னை ரொம்ப என்னுடைய நான் மேடைகளில் பாடத்தை பிடிச்சி எனக்கு ஒரு சகோதரராகவே மாறின ஒரு ச நண்பர்னா ஸ்ரீ கணேஷன் அவர் வந்து எனக்காக நான் வந்து என்னுடைய திறமைகள் இன்னும் தெரியணும் அப்படின்லாம் அவர் ஆசைப்பட்டார் அப்போது எனக்கும் அது ரொம்ப ஆசை அதுதான் உங்களை இந்த சாந்தா ஸ்டேபிள் சேனலுக்கு வந்து நான் முதல் முதல் சந்திக்கிற பாடகர் நீங்கள் தான் அப்படியா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி அப்போ அவர் சொன்னார் நிறைய வித்தியாசமான ஷோலாம் பண்ணலாம் முகேஷ் அதில் இப்போ இப்படி ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னாரு அப்போது வடக்கும் தெற்கும் ஒரு சங்கமம் அப்படின்னு ஒன்று அதில் வந்து நானும் கல்பனா பின்னணி பாடகி கல்பனா அப்புறம் கல்பனா ராகவேந்திர அப்புறம் முகமது அஸ்லாம் பின்னணி பாடகர் நீங்கள் பொன்மகள் வந்தால் ரீமிக்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க பொன்மகள் வந்தால் அது அதுக்கப்புறம் ஏன் பெண் என்று பிறந்தாய் அந்த பாட்டு பாடினார் அவர் தான் பாடினார் இந்த மாதிரி நிறைய ஹிட் சாங் பாடியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிளேபேக் சிங்கர் சுர்முக்கி அவங்களும் பாடினாங்க அவங்க வந்து இப்போ சமீபத்தில் அவங்களோட பாட்டு ஆண்டிப்பட்டி கனவா காத்து பயங்கர ஹிட்டு ஆண்டிப்பட்டி கனவா காத்து அந்த பாட்டு ரொம்ப புது பாடல்கள் கொஞ்சம் கேட்கறது குறவு பரவாயில்ல பரவாயில்ல ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பர் ஹிட் சாங் பாடுவாங்க எல்லாருமே இதில் நாங்கள் நாலு பேருமே வந்து ஒரு இந்த இந்த கான்செப்டை வந்து எங்களுக்கு ஐடியா முதல்ல கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலக அறிவிப்பாளர் பி ஹெச் அப்துல் ஹமீத் சார் அவர் தான் இந்த ஐடியா ஒன்று பண்ணலான்னு அப்போது பிரதர் கணேஷ் சார் வந்து இதுக்கு ஆ ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஐடியா பண்ணுவோம் இது அப்படி அப்படின்னு ஒரு ஐடியா எங்கள் இலங்கையில் பண்ணீங்க இல்லை சென்னையில் தான் சென்னையில் மியூசிக் அகாடமியில் பண்ணோம் சரி இதுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தவர் கணேஷ் ஸ்ரீ கணேஷ் அவர்கள் அப்போது இப்படி ஒரு ஐடியா பார்க்கணும் அந்த அதில் எப்படிப்பட்ட பாட்டெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்மா அப்துல் அமீத் சார் சொன்னார் காற்று நிலை வரும் கீதம் அந்த பாட்டிலேருந்து இப்போ இருக்கிற ரஹ்மான் சார் வரைக்கும் நம்ம தேடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணும்போது தான் காற்று நிலை வரும் கீதமே ஒரு ஹிந்தி பாட்டிலேருந்து தான் வந்தது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது இப்படிலாம் பாட்டு அப்போது அதுலேருந்து ஆரம்பித்து அப்புறம் நீங்கள் இதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க அதை ஹிந்தி நீங்கள் பாடுங்களேன் எனக்கு தமிழ் தான் தெரியும் உங்க பிச் வந்து ரொம்ப ஹை சரி போன <laughs> 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 ஆனால் தமிழ்லேருந்து ஹிந்திக்கு போன பாட்டுங்களை நாங்கள் தேடி பிடிச்சோம் எப்படி எப்படி அந்த ஹிந்திக்கு போயிருக்கு அப்படின்போது 
எங்கே சின்னராசான்னு ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு பாட்டு பாக்கிய சங்கர் கணேசார் மியூசிக் பண்ணியிருப்பார் கொண்ட சேவர் கூவும் அது அப்படி ஹிந்தியில் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கலைவிழான்னு ஆரம்பித்தோம் மேட்காவ் சிறையிலே தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாக பட் நான் தான் எல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணேன் அதில் வந்து நாங்கள் ஒரு பெங்காலி சாங் அப்புறம் வந்து ஹிந்தி தமிழ் மூணையுமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி வந்து பாடினோம் நான் என்னும் பொழுது நான் என்னும் பொழுது ஆமாம் சலில் சௌத்ரி எஸ்பிபி சார் பாடினது அந்த பாடல் அப்புறம் வந்து பெங்காலியில் வந்து இன்னொரு பாடல் ஹிந்தியில் அதே பாடல் வரவேற்பு <laughs> 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 தமிழோட பீஜம் வரும் அதுக்கப்புறம் ஹிந்தியோட பீஜம் அதே மாதிரி தான் நாங்களும் பாடணும் ஆமா இப்போ ஓர் ஆயிரம் பார்வையில வந்து அவர் ஹிந்தியில தொடங்குவாரு தொடங்குவாரு நூறு முறை பிறந்தாலும் அவர் ஹிந்தியில பாடிடுவாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பல்லவி அவர் பாடுவார் அது அடுத்து சரணம் தமிழ்ல நான் பாடுவேன் ஆனா அதை நான் தொகையற பாடிட்டு பாடும்போது ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு அதை ட்ரீட் மாதிரி இருந்தது என்ஜாய் பண்ணாங்கப்பா இப்படி ஒரு ரஃபி சார் பாட மாதிரி பாட கேட்டுட்டு இப்படியே டிஎம்எஸ் சார் பாட மாதிரி எவ்வளோ நல்லா இருக்கு அப்படின்னு என்ஜாய் பண்ணாங்க ஆடியன்ஸ் ஒரு ஒருத்தரும் விவேக் சார் வந்தது அந்த ஷோக்கு விவேக் சார் வந்தார் நடிகர் விவேக் சார் அவர் சொன்னார் அவ்வளோ ரசித்தேன் நான் இந்த ப்ரோக்ராம இப்படி ஒரு ஐடியா இது வரைக்கும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் யாருமே பண்ணலை முகேஷ் எல்லாருமே ஹிந்தியில் தனியாக ஒரு ஷோ பண்ணுவோம் தமிழில் இப்படி பாடுவோம் வேதா சார் ஹிட்ஸ்ன்னு வேணால் பண்ணுவாங்க ஆனால் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஐடியா பண்ணிங்க அதை கேட்க இன்றைக்கி வேர்ல்டு பூரா எங்கே போனாலும் அந்த பாட்டை வந்து யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க எங்களை கேட்பாங்க சார் அந்த ஓர் ஆயிரம் பாலுவில் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி பாடுறீங்களா ஹிந்தி தமிழ் ரெண்டு பேருமே சூப்பர் சார் அப்படிங்கும்போது எங்களுக்கு அதை விட பெரிய சந்தோஷம் வேறு எதுவுமே கிடையாது நம்ம உழைச்ச உழைப்புக்கான பேர் அங்கீகாரம் அங்கீகாரம் அந்த அங்கீகாரம் ஸோ இதுக்கு எங்களுக்கு அந்த மியூசிக் மூலமாக கிடைச்ச ஒரு சகோதரர் தான் கணேஷ் அவருக்கு தோணணும்ல இதை செய்யணும் அவர் செலவு பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சி இந்த அளவுக்கு பண்ணலாம் ஒரு மக்களுக்கு புதுமையாக கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் அப்துல் அமீத் சார் சொன்ன ஒன்று அதுக்கான ஒரு கான்செப்டை அவர் ரெடி பண்ணார் ஸோ இந்த இவங்கெல்லாம் ரெடி பண்ணாங்க நாங்கள் வெறும் பாட தான் செஞ்சோம் ஆனால் இதுக்கு அவங்க சப்போர்ட் இல்லைன்னா நடந்திருக்காது ஸோ இப்படி ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி வந்து ஸ்ரீ கணேஷ் அவர்கள் பண்ணதுனால இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நான் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்களை மாதிரி கலைஞர்களுக்கு எங்களுடைய திறமைகளை வெளியில் எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு நினைக்கிறது ஆமாம் ஏன்னா இப்போ இன்னைக்கு வந்து மல்டி மீடியா இருக்கிறதால வந்து பல திறமைகள் வந்து இன்னைக்கு வெளியில் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு உண்மையில் இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய சிங்கர்ஸ் இன்னைக்கு வெளியே தெரியறதுக்கு காரணம் வந்து மீடியா மீடியாஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு யூடியூப் சேனல்ஸ் இன்னைக்கு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளத்து நல்ல உள்ள பாட்டு அந்த அளவுக்கு பேர் வாங்க கொடுத்தது காரணம் யூடியூப்ல அந்த பாட்டு எல்லாரும் மொபைல்லையும் வச்சிருக்கேன்னு சொல்றாங்க யாரை பார்த்தாலும் இந்த பாட்டை யூடியூப்ல பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது
அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகிருக்கிறது காரணம் இந்த டெக்னாலஜியோடைய வளர்ச்சி தான் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எல்லாருக்கும் இப்போ ஒருத்தரோட திறமை வெளியே தரத்துக்கு இந்த மீடியா ரொம்ப காரணமாக இருக்கு இப்போ வந்து பழைய பாடல்கள் நீங்க நிறைய பாடுறீங்க ஏன்னா உங்களுடைய மனது உங்களுடைய குரல் எல்லாம் அங்கே தான் போகுது இல்லை அதை நோக்கி தான் போகுது இப்போ புது பாடல்கள் இப்போ புதிய பாடல்கள்னு வர்றப்ப வந்து உங்களுக்கு அந்த பழைய பாடல்கள் பாடுற அப்போ நீங்கள் கிடைக்கிற அந்த ஆத்ம திருப்தி புதிய பாடல்களில் உங்களுக்கு கிடைக்குதா புதிய பாடல்கள் நல்ல பாடல்கள் நான் இருக்குது ஆனால் பாடக்கூடிய வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்குது என்னென்னா ஒரு டான்ஸ் பாட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது ஒரு குத்து பாட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான பாடல்களை மக்கள் ரொம்ப விரும்புறதுனால எத்தனையோ நல்ல படங்கள் இப்போ குத்து பாடல்கள் எத்தனையோ நல்ல அந்த படங்களில் ஒரு நல்ல பாடல்களும் இருக்கும் ஆனால் அது ஹிட் ஆகாமல் இருக்கும் இல்லை அது அந்த மாதிரி பாடல்களை வந்து மக்கள் இல்லை இந்த மாதிரி வேணாம் எங்களுக்கு குத்து பாட்டு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நிறைய மாறிடுச்சு என்ன நான் நிகழ்ச்சியில் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க இப்போ சமீபத்தில் ஒரு படம் வந்து விஸ்வாசம் ஒரு படம் ஆனால் அந்த படத்தில் அஜித் சாரோட படம் அதில் ஒரு அழகான மெலடி இருக்குது ஆனால் அது ரொம்ப மேடைகளில் குறை குறைவாக இருக்குது பாடுறது நிறைய நிகழ்ச்சிகளில் பாடுறது இல்லை அதில் கண்ணான கண்ணேன்னு ஒரு பாட்டு சித் ஸ்ரீராம் அவ்வளோ அழகாக பாடிப்பார் அப்புறம் வானேன்னு ஒரு பாட்டு ஹரிஹரன் சார் ஸ்ரேயா கோஷல் பாடிப்பாங்க ஆனால் கச்சேரியில் அதிகமாக போகிறது அச்சு தூக்கு அது மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட் நம்பர் தான் போகுது பட் அதுவும் வேணும் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு மெலடியும் பாடணுங்கிற ஒரு ஆசை தான் அது என்னென்னா மக்கள் எதை விரும்புகிறாங்க அதுக்காக நம்ம மாற வேண்டியதாக இருக்குது மக்களுக்கு பிடிச்ச நிகழ்ச்சி எதாவது நம்ம பண்ணால் ஒரு நாலு மணி நேரம் நிகழ்ச்சி நடத்தினாலும் அது அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்க வேண்டியதாக நிலைமையாக நாங்களும் இருக்கிறதுனால நல்ல பாடல்கள் புதுசும் இருக்குது ஆனால் பழைய பாடல்களுக்கு ஈக்குவலாக அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது வந்து அது மக்கள் தான் தீர்ப்பு எந்த ஒரு இதுவுமே நாங்கள் சொல்கிறத விட மக்கள் என்ன பு சொல்கிறாங்களோ அதுதான் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் சில ப நேரங்களில் எங்களுக்கு அதிகமாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு மேடைகளில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபிலிமில் நான் இத்தனைக்கும் இசை புயல் ஏரகமான் சார் கிட்ட தான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ராஜ் டிவி ராஜகீதமில் சிறந்த பாடகனுக்கான விருது வந்து மெல்லிசை மாமனர் எம்எஸ்வி சார் கையால் எஸ்பிபி சார் கையால் இவங்கெல்லாம் வந்து சங்கர் கணேஷ் சார் இல்லை பரத்வாஜ் சார் எஸ் ஏ ராஜ்குமார் சார் இவங்க எல்லாம் வந்து எனக்கு அந்த அவார்டை கொடுத்தாங்க அப்படி எனக்கு கிடைச்ச பரிசு தான் அந்த படத்தில் அந்த பாட்டில் வின் பண்ணதுக்கு எனக்கு கொடுத்த ஒரு ப்ரைஸ் தான் கண்களால் கைது செய்ய படத்தில் நான் தீக்குருவியாக இந்த பாட்டு பாடினேன் ரகுமான் சார் அதுவும் வித்தியாசமான பாட்டு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான தமிழ் குறில் நெடில் கலந்த ஒரு தமிழ் பாடல் கொஞ்சம் அது பாடுவீங்க அந்த பாடல் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா தீ குருவியை தீங்கனியின தீ கைகள் தீஞ்சுவையின தீ பொழுதினில் தீண்டுகிறாய் நந்திதா தீ குருவியை தீங்கனியின தீ கைகள் தீஞ்சுவையின தீ பொழுதினில் தீண்டுகிறாய் நந்திதா பூ மந்திர தீ தூண்டுகிறாய் தீயினை தீ நதினில் தேடுகிறாய் நந்திதா இப்படி வரும் ஒரு சஸ்டைன் நோட்டு நின்று இந்த மாதிரி சங்கதி போட்டு ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமான பாட்டு முதல் பாட்டு ஒரு சவாலான ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு பாட்டு ஆமாம் இதே ரஹ்மான் ஆமாம் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் கிட்ட பாடி அறிமுகமானது ஸோ இந்த மாதிரி பாடல்கள் தான் பாடிட்டு நான் வந்து பின்னணி பாடகனாக வந்தேன் ஆனாலும் இத்தனை நான் சினிமாவில் இன்னைக்கு பாடியிருக்கிற எல்லா பாட்டுமே எனக்கு பெரிய ஒரு ஹிட் அமைஞ்ச ஒரு பாட்டு வேரிஸ் த பார்ட்டி சிலம்பாட்டம் படத்தில் சிம்பு அவர்கள் நடித்த சிலம்பாட்டம் படத்தில் வேரிஸ் த பார்ட்டி அதே நேரத்தில் இப்போ ச விக்ரம் சே வேதான் ஒரு படம் நம்ம விஜய் சேதுபதி சார் நடித்ததில் டசக்கு டசக்கு அப்புறம் நானும் எம்எல்ஆர் கார்த்திக் எல்லாம் பாடினேன் அந்த பாட்டு அதே நேரத்தில் புது பாடல் கச்சேரி கச்சேரி அப்புறம் ஓடி ஓடி விளையாட அப்புறம் நம்ம விஜய் அஜித் சார் நடித்ததில் அசல்னு ஒரு படம் வந்து இல்லை அதில் வந்து டொட்டோடைன்னு ஒரு சாங் அது மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெப்பி நம்பராக பாடிப்பேன் பட் மெலடி பாடணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தபோது தான் நான் வந்து சிவகாசி படத்தில் நான் ஒரு பாட்டு பாடினேன் இளைய தளபதி விஜய் சார் நடித்ததில் நம்ம ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் மியூசிக்கில் அது படம் பார்த்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த படத்தோட செகண்ட் ஆஃப்ல வரும் என் தெய்வத்துக்கே மாறு வேஷமாக இதான் அந்த பாட்டு அது ஒரு நல்ல ஒரு தாயை பற்றின ஒரு பாடலாக அமைஞ்ச ஒரு பாட்டு அது ரொம்ப நல்ல ரீச் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு காதல் பாட்டு எதுவுமே நம்மளுக்கு மெலடி பாட கிடைக்கலையே அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார் ஒரு பாட்டு கொடுத்தார் ஒருக்கல் ஒரு கண்ணாடி படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் நடிச்சு அதில் ஒரு மெலடி பண்ண அதில் அழகே அழகே அழகின் அழகே நீ அடி உன் அருகே அருகே அழகாய் தொலைந்தேன் நான் அடி இந்த பாட்டு நான் பாடினேன் இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து எனக்கு இப்போ டிமான் சாரோட பாட்டுங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் நம்பராக இருந்தாலும் அதில் ரொம்ப ஒரு ஃபோக்லி ஒரு
அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து தேவிஷி பிரசசர் இது அலெக்ஸ் பாண்டியன் ஆறு இந்த மாதிரி இப்போ நிறையா அவர்கிட்ட பாடிட்டுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பரத்வாஸ் சாரோட மியூசிக்கில் நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தமிழர்களுக்கும் பிடிச்ச ஒரு பாட்டு திருட்டு பயலேன்னு ஒரு படத்தில் நான் பாடின ஒரு பாட்டு ஏன்னா அது வந்து டிஎம்எஸ் சார் பாடின ஒரு பாட்டு இருக்குது சின்ன பயலே சின்ன பயலே செய்தி கேளடா அது ஆமாம் அதே டியூனில் வைரமுத்து சார் வந்து எழுதின பாட்டு தான் திருட்டு பயலே திருட்டு பயலே செய்தி கேளடா ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு வகையில் திருடந்தானடா உள்ளே திருடந்தானடா அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் பட்டுக்கோட்டை ஐயா எழுதின பாட்டை அப்படியே லிரிக்ஸ் மட்டும் மாற்றி வைரமுத்து சார் எழுதினார் இது மாதிரி தொடர்ந்து நிறைய பெப்பி சாங்ஸாக இருக்கட்டும் மெலடி சாங்ஸாக இருக்கணும் எல்லாமே பாடி இருந்தாலும் இன்றைக்கு வரைக்கும் ரசிகர்கள் அதாவது மியூசிக்கை நேசிக்கக்கூடிய ரசிகர்கள் பார்த்திங்கன்னா பழைய பாட்டு அதில் இந்த யூடியூப்பில் நம்ம யூடியூப்பில் சொல்லணுன்னா இந்த உள்ளத்தின் நல்வோலம் பார்த்த எத்தனையோ பெரிய பெரிய விஐபிலாம் அவங்க மொபைலில் அந்த பாட்டை வச்சுருக்காங்கன்னா அதை ஒரிஜினலாக பண்ண சீர்காழி கோந்தராஜன் ஐயாவுக்கும் அதை இசையமைத்த மெல்லிசை மன்னர்களுக்கும் தான் நான் நன்றி சொல்லணும் அப்பேற்பட்ட பாட்டு அவர் பாடி என்னை போல கலைஞர்களை வாழ வச்சுட்ருக்காரு அந்த பாட் அவர் பாடின அந்த பாடல வந்து அதே போல நீங்கள் பாடுறீங்க இல்லையா அதுதான் எல்லாருக்கும் என்ன தரத்தில் ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் தான் நம்ம என்ன ஏதோ கடவுளுடைய அருளால் அந்த பாட்டை மக்கள் நான் பாடினதை ஏற்றுக்கிட்டது எனக்கு பெரிய சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க பாடினதுக்கு மேலே நம்ம பாடிட்டோம்னா அது சத்தியமாக நினைக்க முடியாது அப்படி ஆனால் அவங்க பாடி என்னை போல் எத்தனையோ பேரை வாழ வச்சுட்ருக்காங்க அது வரைக்கும் இன்றைக்கி நான் நல்லா ஒரு பிஸியாக இருக்கேன்னா அதுக்கு அந்த பாட்டு ரொம்ப முக்கிய காரணமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கூடுதலான வாய்ப்புகள் வந்து இன்னும் வரலாம் வராம் இன்னும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது எப்படின்னா பழைய காலத்தில் வந்து ஒரு டிஎம்எஸ் தான் இருந்தார் சரியா ஒரு சீர்காழி தான் இருந்தார் பாடுறதுக்கு நிறைய பேர் இல்லை அதனால் அவங்க வந்து நிறைய பாட்டு பாடினாங்க சரியா ஸோ இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் பாடுறாங்க இன்றைக்கி வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து இந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்ததால் நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா வாய்ப்புகள் வந்து பிரித்து கொடுக்கப்படுது இல்லையா ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து அவங்க மட்டும் பாடிட்டு இருந்தாங்க இல்லை இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது மேடம் நீங்கள் சொன்னதுனால நடுவில் இதை சொல்கிறேன் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி இந்த மீடியாவோடைய பவர் அந்த காலத்தில் இல்லாதனால தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து யாரை பார்த்தாலும் நல்லா பாடுறாங்கன்னா உடனே ஒரு ஒருத்தர் யாராவது ஒரு தெருவில் சும்மா பாடுறவர் நல்லா பண்ணாருன்னா அதை வீடியோ எடுக்கிறோம் உடனே ஃபேஸ்புக்கோ யூடியூப்லேயோ நம்ம பார்க்குறோம் இவர்கிட்ட இப்படி ஒரு திறமையா அப்படி அவர் பார்த்தா சாதாரண ஒரு வேலையில் இருப்பார் எத்தனையோ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம சமீபத்தில் கேள்விப்படுற கமல் சார் வந்து இந்த பாட்டுக்கு உன்னை காணாது நான் நின்று அந்த பாட்டை கேரளாவில் யாரோ ஒருத்தர் பாடினதை பார்த்துட்டு கூப்பிட்டு அவருக்கு வந்து ட்ரீட் பண்ணார் ட்ரீட் கொடுத்தார் ஒரு லஞ்ச் கொடுத்தார் அந்த மாதிரி ஸோ என்னென்னா இன்றைக்கி திறமைசாலிகளை கண்டு கண்டுகொள்கிறதுக்கு நிறைய மீடியாவோட பவர் இருக்குது அந்த காலத்தில் டிஎம்எஸ் சாருடைய என்னென்ன நேரங்கள் குறைவு புதுசாக ஒரு சிங்கரை தேடி அவர் கற்றுக் கொடுக்குற அளவுக்கு நேரம் இல்லாதனால இவங்களே போதும் இப்போ டி எம்ஜிஆர் சிவாஜிக்கு டிஎம்எஸ் தான் அப்படி சீர்காழி முந்தரஜன் சார்னா மாண்டேஜ் சாங்காக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு வீரமான சாங்காக ஒரு படத்தோட டைட்டில் சாங்காக இருக்கட்டும் சீர்காழி சாராக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த காலத்தில் அதுக்கான அவங்க அதுக்கான நேரமும் இல்லை அது அதுக்கு முயற்சிகளும் அவங்க பண்ண வேண்டாம் இதுக்கு வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகள் வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா திறமைசாலிகள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாங்க எல்லா காலத்திலையும் இருந்தாங்க ஆனால் ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் எனக்கு மீடியாவால் தான் இன்னைக்கு வந்து இப்போ ராஜ் டிவியில் நான் பாடலைனா நான் ராஜகீதமில் வெற்றி பெறலைன்னா நான் ரஹ்மான் சாருக்கு இசை போல் ரஹ்மான் சாரை பார்க்கறதோ நெருங்கிறதோ ஈஸி கிடையாது ஸோ பிஹெச் அப்துல் அமி சார் மூலமாகவும் ராஜ் டிவி ராஜகீதமில் வின் பண்ணது மூலமாகவும் நான் பக்கத்தில் போனேன் அவர்கிட்ட ஒரு பாடுற சான்ஸ் கிடைச்சது ஸோ எனக்கும் ஒரு மீடியா தான் காரணம் தொழிலாளர் முதல் தடவையாக நான் பார்த்தேன் அது மீடியா தான் பார்த்தீங்களா அப்போ மீடியா தான் மெயின் காரணமாக இருக்கு இப்போ வந்து நீங்க புதிதாக ஏதாவது இப்போ உங்களோட இசைத்துறையில் வந்து ஏதாவது ஒரு புதிய விஷயம் நீங்கள் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா இசைத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது மேடம் ஏன்னா அது கடல்னு பெரிய பெரிய ஜாம்பாவில் சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நான் ஒன்றுமே சொல்கிறதுக்கு இல்லை அதாவது ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான டோனில் ஏதாவது பாட்டு கொடுத்தா அதை நான் முயற்சி பண்ணி அந்த பாட்டை வெற்றி பெற வைக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது அது எந்த மாதிரி ஸ்டைலாக இருந்தாலும் அதை வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த பாடல் நான் பாடி எப்படியாவது பெரிய ஹிட் ஆக்கணுன்றது என்னோடய ஆசை அது எந்த டைப்
ஆனால் நான் தெலுங்கு பாடியிருக்கேன் நான் தெலுங்கு பாடினேன் கன்னடம்லாம் பாடியிருக்கேன் ஆனால் லைன் பை லைன் நான் கற்றுக்கிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லி கேட்டு கற்றுக்கிட்டு தான் பாடினேன் இப்போ வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ரெக்கார்டிங்கில் ஒரு பல்லவி ஒரு பல்லவியில் ஒரு லைன் தப்பாக பாடிட்டால் கூட அந்த லைனை மட்டும் பாடுற காலம் ஆகிடுச்சு அப்போது ஒரே ஒரே ரெக்கார்டிங்னா ஒரு ஃப்ளோ ஃபுல்லாக எடுத்தாகணும் இப்போ அப்படி கிடையாது ஈஸி ஆகிடுச்சு அதனால் என்னமோ என்னை போல் சிங்கர்ஸ் கூட தெலுங்கு கன்னடமும் பாடுறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குது அதனால் வந்து இன்னொரு மொழியை நான் ஒரே டேக்கில் இல்லை ஒரே ஒரு ஷோவில் முழுசாக பாட சொன்னால் கண்டிப்பாக நான் மாட்டிப்பேன் இல்லை அந்த மொழி தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக என்ன அடிப்பாங்க அப்படி நீங்கள் அப்படியே சொல்லிகிட்டு இருக்காதுங்க நீங்கள் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி இதில் நான் பண்ணுறேன் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா அந்த மொழியை கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மற்ற மொழிகள்லேயும் உங்களுடைய குரல் வந்து ஒரு அபூர் அபூர்வமான குரல் பாடுறாங்க <laughs> 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 எனக்கு மனசுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச ஒரு பாடகர் பாடின பாட்டு ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் பாடணும் ஆனால் அவருடைய குரலுக்கும் உங்கள் குரலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் அவருடைய பாடலை வந்து பி பி ஸ்ரீனிவாஸ் ஆ ஐயோ அவரை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லணும் அதாவது அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஹை பிச்சிலே பாடி வந்து எல்லா பாட்டும் வெளியே வந்துட்டு இருந்த காலத்துலேயும் ஒரு மென்மையான குரல் ரொம்ப பேஸ்லேயும் பாடி ஒரு காதலில் மயக்கக்கூடிய ஒரு குரல்னா அது பி பி எஸ் சார் தான் சொல்லணும் இவ்வளோ அழகான பாடல் ஆமாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்எஸ் சாராக இருக்கட்டும் சீர்காழி கோவிந்தராஜன் சாராக இருக்கட்டும் திருச்சி லோகநாதன் சாராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஹை பிச்சில் பாடிக்கும் போது இவர் மட்டும் வந்து மெலடின்னு சொல்லணும்னா எது சொல்கிறது நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் நெருப்பா எரிகிறது இந்த மலதுக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் முள்ளாய் மாறியது உங்களுக்கு ஏன் பாட முடியாது அவர் மாதிரி இவ்வளோ அழகாக பாடுறீங்க நீங்கள் அப்போ உங்களுடைய அந்த ஒரிஜினல் வாய்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றி பாடினீங்கன்னா உங்களுக்கு மெலடிஸ் வந்து நிறைய பாடுவீங்க நீங்கள் ஆ கண்டிப்பாக என்னென்னா எனக்கு கடவுள் கொடுத்த பெரிய ஒரு கிஃப்ட் என்னென்னு நான் நினைக்கிறேன்னா எப்படி இசையை கொடுத்தாரோ அதே போல் நான் ரெக்கார்டிங்கில் பாடும்போது என்னுடைய குரலும் தனியாக தெரியுதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லும்போது தான் தெரியும் ஏன்னா ரசிகர்கள் சொல்லும்போது இந்த பாட்டை நீங்கள் தானே பாடினீங்க அப்படின்னு இப்போ தீ இல்லைன்னு ஒரு பாட்டு நான் வந்து ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார்கிட்ட பாடினேன் மேடம் அந்த பாட்டு எங்கேயும் காதல் ஜெயம் ரவி சார் நினச்சது அதில் தீ இல்லை புகையில்லை ஒரு வேள்வி செய்கிறாய் விழியிலே நூல் இல்லை தரையில்லை ஒரு காதல் நெய்கிறாய் மனதிலே என்னை உன்னிடம் இழக்கிறேன் இருந்தும் இல்லையாய் இருக்கிறேன் முன்னும் பின்னும் சின்னம் வைப்பேன் சின்ன சின்னதாய் இப்படி பாடியிருக்கேன் அதை இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா நானும் பாடியிருப்பேன் நரேஷ் ஐயர் அவரும் பாடியிருக்காரு ஆல் அப்ராஜும் பாடியிருப்பார் ஆனால் இதில் என்னோடய வாய்ஸ் எங்கே வருதுன்னு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை எனக்கு தெரியாதவங்களும் சொல்லுவாங்க இந்த பாட்டை நீங்கள் தானே பாடியிருக்கீங்க இந்த இந்த சரணத்துக்கு அப்புறம் வர வரி உங்கள் வாய்ஸ் தானே ஸோ இது எனக்கு இது இதை விட பெரிய கிஃப்ட் கடவுள் நம்ம கொடுக்கும் போது அப்படியே தனித்து தெரிகிற ஒரு ஏன்னா நான் இப்போ பொதுவாக ரஹ்மான் சார் கிட்டே வாய்ஸ் டெஸ்ட் போன போது என் பாட்டை எல்லாம் கேட்டுட்டு வாய்ஸ் சூப்பராக இருக்குது கொஞ்சம் நிறைய நியூஸ் சாங்ஸ்லாம் கேட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண தம்பி ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்லா வரலாம் நீ என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ண அப்படின்னு அப்போது நிறைய ஸ்டேஜில் பழைய பாட்டை பாடி வாய்ஸ் பழசாக இருக்குதுன்னு யாருமே சொல்லாமல் நான் பாடின பழைய பாட்டு பாடினாலும் மக்கள் ஏற்றுக்கிறாங்க புது பாட்டுன்னு ஒன்று சினிமாவில் நான் பாடினாலும் மக்கள் அதை ஏற்றுக்கிறாங்கன்றது கடவுள் எனக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய கிஃப்டாக நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்மேவில் பாடுறாங்கல்ல ஆமாம் நிறைய பேர் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப அதை நான் நல்லா பாடுறவங்கள சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் நிறைய இப்போ ஒருத்தரை பாட சொன்னால் டக்குன்னு பாட மாட்டாங்க கூச்சப்படுவாங்க என்னே நீங்கள் பாட சொல்லும் போது திடீர்னு ஒரு பத்து பேருக்கு முன்னாடி பாடுறது பயம் வந்துடும் கொஞ்சம் நேரம் பழகிட்டா பாடிடுவோம் ஆனால் ஸ்மியூல் அப்படி கிடையாது ஒரு ரூம்குள்ளே யாருமே இல்லாட்டாலும் நம்ம அதை வச்சுட்டு அழகாக பாடலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் சில பேர் நல்லா பாடுறவங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இவங்க எல்லாம் ஃபிலிமில் வந்தால் நம்ம அவ்வளோ தான் போல அப்படி பாடுறாங்களே அந்த அளவுக்கு பாடுவாங்க ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர்ஸ் மாதிரி பாடுறாங்களே இவங்க சங்கத்திலாம் ஒரு ஒரு ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஸ்மியூலில் ஒரே இது ஃபுல்லாக பாடணும் ஒரு லைன் அன்றைக்கி தப்பு பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் பாடணும் அந்த காலத்து ரெக்கார்டிங் மாதிரி வச்சிங்களேன் அப்படி பாடுறாங்க சில பேர் பாடினதை நான் பார்த்து ரொம்ப ஆசைந்துருக்கேன் சில பேர் பாடுறதுக்கு ஆசைப்பட்டு தப்பாக பாடுவாங்க இல்லை தாளம் விட்டு பாடுவாங்க சுதியை மாற்றி பாடுவாங்க அவங்க ஆசைக்காக பாடுறாங்க அவங்கள வந்து நம்ம குறை சொல்கிறத விட அவங்கள அவங்க ஆசைக்கு பாடுறவங்கள நம்ம கிண்டல் பண்ணுறத விட அவங்க போக போக சரியாகும் எல்லாருமே
யார்கிட்டையும் இப்போ வந்து யாருக்கும் கூச்சப்படுத்த ஒரு ரூம்குள்ளே போயிட்டு அவங்க பாட்டில் அந்த லைன் பை லைன் கற்றுக்கிறாங்க போல ஒரிஜினலாக கேட்டு அவங்க கற்றுக்கிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ரொம்ப அழகாக பாடுறாங்க ஃபீல் உட்பட லிரிக்ஸ் விட ஃபீலோட பாடும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது என்ன இப்படி டேலண்டடாக இருக்காங்க அப்படின்னு ரொம்ப அந்த ஆப் மூலமாக நிறைய சிங்கர்ஸோட டேலண்ட் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஓகே சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய டைம் வந்து எங்களுக்காக ஒதுக்கி சாந்தா ஸ்டேபிள் நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு அருமையான ஒரு பேட்டி நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க பழைய பாடல்கள் ரசிகர்கள் எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு எபிசோடு இது நிச்சயமாக பார்ப்பாங்க விரும்பி பார்ப்பாங்க நீங்களும் பார்க்க தான் போகிறீங்க கண்டிப்பாக மேடம் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் கூட இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தது நிறைய நல்ல நல்ல கேள்விகள் நீங்கள் கேட்டீங்க அதனால் எனக்கு உங்ககிட்ட அதை ஷேர் பண்ண முடிஞ்சது அதாவது இந்த சாந்தா ஸ்டேபிள் உடைய யூடியூப் சேனல் பார்க்குற ரசிகர்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்குன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது மேடமுடைய அற்புதமான கேள்வியெலாம் அதுக்கு ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அனுபவங்களை நான் பதிலாக சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் உங்களோட இவ்வளோ நேரம் நான் பேசினது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களை ஒரு பாட்டு பாட வச்சு கேட்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது எனக்கு பாட்டு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பாடி நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறேன் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கான்னு சொல்லுங்க ஏன்னா ரொம்ப நாளாக நான் பாடலை ஆரம்பத்தில் பாடினேன் ரொம்ப நாளாக பாடலை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் பாடவே கூடாது இளையராஜா சாரோட வர போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதனால இனிமேல் நான் ஷோ நடத்தினா நான் முதல்ல கூப்பிடுற பாடகர் வந்து நான் அழைக்கிற பாடகர் வந்து முகேஷ் சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் வீட்டிலேயே நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களை அங்கே பார்த்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பாடல்கள் நீங்கள் பாடியிருக்கலாம் அன்னைக்கு என்னென்னா இசை ஞானி இளையராஜா சாருடைய இசை நிகழ்ச்சியில் பாடணுங்கிறது என்னுடைய கனவு அவரோட மியூசிக்கில் எப்படி பாடணுமோ அதே மாதிரி அவரோட இசை நிகழ்ச்சியிலையும் பாடணுங்கிறது அது இப்போ சமீப காலமாக நடந்துட்டு இருக்கு அதில் பேர்த் வந்து உங்கள் எல்லாரும் முன்னாடியும் பாடினது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்காக ஒரு பாடல் அந்த பாடல் நீங்கள் இவர் தீபன் சக்கரவர்த்தி பாடினார் ஆ பூஜைக்காக 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 எனக்கு லிரிக்ஸ் தெரிஞ்ச வரைக்கும் பாடுறேன் ஓகே பூஜைக்காக வாழும் பூவை சூறையாடல் முறையோ உன் பூஜைக்காக வாழும் பூவை சூறையாடல் முறையோ இது யார் சதியோ இறைவன் சபையில் இதுதான் விதியோ உன் பூஜைக்காக வாழும் பூவை சூறையாடல் முறையோ நன்றி <laughs> நேரத்துக்கு <laughs> 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 ஒரு இசை வெள்ளத்தில் நான் அப்படி மிதந்துட்டு இப்போ கிளம்பி போக போகிறேன் நன்றி நன்றி நீங்கள் பாடின பாடல்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடலோட நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம் சரி நான் நிறைய பாடல்கள் பாடினாலும் இப்போ எனக்கு பெரிய ஒரு ஹிட்டான பாட்டு விக்ரம் வேதாவில் டசக்கு டசக்கு இப்போ ஒரு ஃபாஸ்ட் நம்பரோட சரி அப்படியே முடிப்போம் டசக்கு 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 டும் 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 டசக்கு 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 டும் டும் ஏ குடிக்க குடிக்க குதிர குதிக்க உடம்புக்குள்ள எங்க அரும பெரும திறம தெரிக்கும் கதைய சொல்ல ஏ டசக்கு 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 டும் 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 டசக்கு 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 டும் டும் இந்த பாடல் ஓகே ஓகே மிக்க நன்றி அடுத்த தடவை உங்களை சந்திக்கிறப்ப நான் உங்க கூட சேர்ந்து பாருங்க நன்றி மறந்துடாதீங்க அடுத்த முறை என் கூட பாடுறத சொல்லியிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுங்க ரசிகர்களை நீங்களும் அதுக்கு நான் நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணணும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பாடுறேன் ஓகே நன்றி ரொம்ப நன்றி நன்றி காட் பிளஸ் தேங்க்யூ நிகழ்ச்சியை எல்லோரும் ரசித்திருப்பீர்கள் என்பது உறுதி இன்னும் சில மணி நேரங்கள் கூட இவரை பாட வைத்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்திருக்கலாம் போல் இருந்தது முகேஷ் அவர்களுக்கும் அவருடைய நண்பர் திரு கணேஷ் அவர்களுக்கும் சாந்தா ஸ்டேபிள் சார்பில் இனிய புத்தாண்டு பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நேர்காணலோடு சாந்தா ஸ்டேபிள் நேரடி நேர்காணல்கள் சீசன் ஒன் நிறைவு பெறுகிறது 
இதில் பங்கேற்ற பிரபலங்கள் அனைவருக்கும் ஷாந்தாஸ் டேபிள் மூலமாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஷாந்தாஸ் டேபிளில் பல நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன தயவு செய்து தொடர்ந்து பாருங்கள் நாம் புதிதாக ஆரம்பிக்கின்ற ஷாந்தாஸ் கேக்ஸ் என்கின்ற புதிய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுடையதாக அமையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷாந்தாஸ் கேக்ஸ் லிங்க் தரப்பட்டிருக்கின்றது தயவு செய்து எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மீண்டும் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் விரைவில் வணக்கம்